Ciao, sono Cassandra. 实不相瞒，今天我们要来分享一款用整颗新鲜柳橙制作的意式糕点 b o n d a l a n c i o 西西里沉香蛋糕。我们需要的材料有：洗净的中型尺寸新鲜柳橙一颗，泡打粉五克，融化的无盐奶油四十五克，杏仁粉四十五克，细砂糖九十克，室温的中型鸡蛋。两颗，约一百克。中筋面粉九十克。这次使用的是圆形的活动模，直径为十五公分，高度六公分。在烤模内铺上一层烘焙纸。将面粉、泡打粉一起过筛充分混匀把柳橙的果肉和果皮分开处理，果肉切成小块。去掉白色的部分，但不用去得太干净，然后切成小块。果肉果皮的总重量约为一百三十二克。打好的柳橙不用太细，保留一点口感。加入鸡蛋和糖
，以中高速脚打约五到六分钟。直到浓稠泛白的质地，接着少量分次的加入融化奶油，并以中低速搅匀。奶油加完后，改以中高速搅打约一分钟。加入柳橙泥，以低速混匀加入杏仁粉，以低速搅匀。面粉分两次加入，以低速搅到看不见干粉，不要过度搅打。最后改以刮刀轻轻翻拌，沾一点面糊来固定烘焙纸。烤箱预热一百八十度 C， 烘烤四十五到五十分钟。出炉后，先在烤模中静置约十五分钟，再脱模。取四十克的柑橘果酱，混合五克的水稀释，用微波炉加热，让它变成均匀的液状。
。西西里香橙蛋糕是一款源自于南意西西里岛的传统糕点，那它最大的特色是使用一整颗的柳橙，连皮带肉的打成出泥后，然后再加入面糊中，创造出甜中带点微苦的独特风味。那据说这款蛋糕，呃，是由西西里大区首府卡塔尼亚的一间修道院里的僧侣发明的。那因为西西里岛盛产柳橙，那不同于只使用果皮跟果汁，这款蛋糕呢，它在质地上跟传统蛋糕有很明显的不同。那由于面糊里的湿料比例比较高，使它吃起来呢非常的柔软湿润，那口感很紧致，而且柑橘香气很浓郁哦。那接下来我们就要跟大家分享，在制作这款蛋糕时要留意的小地方。首先是柳橙的部分，呃，我们这次用的是肚脐甜橙，那也可以用其他的柑橘类水果代替，像是柠檬或者是橘子。那如果你买到的是有机的柳橙，你就只要用清水和刷子清洗表面就可以了。那如果你不确定是不是有机的，呃，那就可以用热水先把表皮的蜡软化，然后再用盐去搓揉，最后用清水去洗净就可以。那由于是使用一整颗的柳橙，所以吃起来会略带淡淡的苦味。那这个苦味呢，是来自于果皮下面的那个白色的部分哦。那如果你买的这个柳橙，它的白皮部分很厚，你可以像我们一样，先去掉大部分，然后只保留部分的白皮。那这样整体的味道就会刚刚好，呃，但不用去得太干净，因为这个蛋糕呢，它一定要有点淡淡的苦味，呃，这也是它好吃的关键。那再来是油的部分，传统上呢是使用液态的植物油，呃，例如像是橄榄油和葡萄籽油，但我们今天使用的是融化的无盐奶油。那使用这两种油各有各的好处，呃，用奶油会比较香。但冰过后，蛋糕会变得比较硬。那吃之前可以稍微回烤一下，它的口感就会又香又软了。最后是表面的装饰，在意大利最家常的做法是直接撒糖粉当做装饰。那你也可以像我们，呃，这是示范的上釉方式，呃，做法是将柑橘类的果酱用水稀释，然后加热。你可以用微波炉或者是用瓦斯炉小火加热。那煮到变成液态，再刷在那个蛋糕的表面。那我们这次用的果酱，它的味道是有点酸酸甜甜的，呃，跟大蛋糕非常的搭配。那如果你使用的果酱它有一点偏甜，呃，可以把那个水换成柠檬汁，来增加一点酸味的层次。那今天影片就到这里结束喽，非常感谢大家的收看，我是 Gasol。别忘了帮我们按赞、分享并订阅我们的频道哦！也欢迎大家追踪我们的 IG、Instagram。我们下次见了，拜拜。